আসসালামু আলাইকুম সকলকে আরো একবার স্বাগতম জানাচ্ছি পাওয়ার ল্যাবের ধারাবাহিক ল্যাব টিউটোরিয়ালে ওয়েস্ট এবং ওয়েস্ট ওয়াটার কোয়ালিটি ল্যাবের আজকে আমরা ওয়াটারের বা পানির আয়রন কিভাবে টেস্ট করা হয় এবং টেস্ট করার পর এটা কিভাবে নির্ণয় করা হয় তা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলুন এবার প্র্যাকটিক্যালিটিতে যাওয়া যাক প্রথমে আমরা জেনে নেই আয়রন কি আয়রন হচ্ছে একটি ধাতব মৌলিক পদার্থ এর রাসায়নিক সংকেত এফি পারমাণবিক সংখ্যা ছাব্বিশ পারমাণবিক ভর পঁচপান্ন দশমিক আট পাঁচ গ্রাম যোজ্যতা দুই এবং তিন লোহার ভর সাত দশমিক আট পাঁচ গ্রাম সিসি অর্থাৎ পানির চেয়ে সাত দশমিক আট পাঁচ গুণ ভারী এর গলানাঙ্ক এক হাজার পাঁচশো আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং স্ফুটানাঙ্ক দুই হাজার আটশো বাষট্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রকৃতিতে আয়রন বা লোহা বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না বা মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না প্রকৃতিতে লোহা আর্কিরিক থেকে নিষ্কাশন করা হয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে আর্কিরিক পাওয়া যায় ভূপৃষ্ঠের প্রায় চার দশমিক এক দুই ভাগ লোহা লোহা বা আয়রন মানবদেহের জন্য উপকারী কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত আয়রন বা লোহা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর পানিতে যদি আয়রন বা লোহার পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে পারি আমরা যেমন মানবদের কিছু সমস্যা হতে পারে ত্বক এবং শরীরে কালো দাগ হতে পারে দাঁত লালচে এবং হলদে হতে পারে চুলকানির সৃষ্টি হতে পারে মাথার চুল পড়ে যেতে পারে তারপর আমাদের লোহা বা ধাতুর পরিমাণ বেড়ে গেলে যদি আমরা বাসনকোষণ সেই পানি দিয়ে ধৌত করি তাহলে বাসনকোষণের লালচে দাগ পড়তে পারে লন্ডির কাজে সমস্যা হতে পারে যেমন আমরা যদি কাপড় ধৌত করি তাহলে কাপড়ে হলদে দাগ পড়তে পারে খাবারে অরুচি হতে পারে পানির পাইপলাইনে আয়রন জমা হয়ে পানির পাইপলাইন বন্ধ হয়ে যেতে পারে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে তাহলে চলুন এবার আমরা দেখি কিভাবে আয়রন টেস্ট করা হয় আয়রন টেস্ট করতে গেলে বা আয়রনের পরিমাণ নির্ণয় করতে গেলে আমাদের কিছু কেমিক্যাল এবং কিছু অ্যাপারাটাস লাগবে কেমিক্যাল হিসেবে যে জিনিসগুলো আমাদের লাগবে আয়রনের সলিউশন লাগবে বা আয়রনের সল্ট লাগবে আমাদের আয়রনের সল্ট হিসেবে আমরা ল্যাবে ইউজ করতেছি অ্যামোনিয়াম ফ্লাস সালফেট এটাকে আবার মোর সল্টও বলা হয় আর যে কেমিক্যালটা লাগবে এটা হচ্ছে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ইন্ডিকেটর লাগবে ইন্ডিকেটর হচ্ছে সোডিয়াম ডাইফেনালামিন সালফোনেট আমাদের ফাইভ পারসেন্ট সালফিউরিক অ্যাসিড লাগবে এটা ফাইভ পারসেন্ট বলতে আমরা বোঝাচ্ছি পাঁচ এম এল সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে পঁচানব্বই এম এল পানি মিশায় এটা ডাইলোট করে ফাইভ পারসেন্ট বানানো হয়েছে আর আমাদের লাগবে ফসফরিক অ্যাসিড আর অ্যাপারেটাস হিসেবে আমরা যে জিনিসগুলো ইউজ করব কর্নিক্যাল ফ্লাক্স মেজারিং সিলিন্ডার ছোট বড় কিছু বিকার বুড়েট ফানেল আর আমাদের পিপ্যাড লাগবে আমি দুই ধরনের এখানে পিপ্যাড নিয়ে এসেছি দুইটাই টেন এম এল করে আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে সোর্স থেকে পানি কালেক্ট করতে হবে করে ল্যাবে নিয়ে আসতে হবে ল্যাবে নিয়ে আসার পর আমাদের সেই পানিটা টেস্ট করতে পারবো আমরা পানিটা টেস্ট করার জন্য প্রথমে আমাদের যে কাজটি করতে হবে প্রথমে আমাদের পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের নির্দিষ্ট ঘনমাত্রায় সলিউশন তৈরি করতে হবে আমি এখানে যে সলিউশনটা তৈরি করেছি এটার ঘনমাত্রা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট মোলার এই সলিউশনটা তৈরি করে নিয়ে আমরা স খুব সহজেই ল্যাবে আয়রন টেস্ট করতে পারব আমি এইখানে ল্যাবে আয়রন টেস্টের জন্য একটা আয়রনের সলিউশন তৈরি করে নিয়েছি মোর সল্ট দ্বারা বা যেটাকে আমরা ফ্লাস অ্যামোনিয়াম সালফেট বলে থাকি এখন আমাদের কাজ হবে কনিক্যাল ফ্লাক্সে প্রথমে মোর সল্টটা পিপ্যাড দ্বারা আমরা টেন এম এল নেব এটা হচ্ছে আমাদের পিপ্যাড এইখানে আমাদের একটা দাগ কাটা আছে এই দাগ পর্যন্ত টেন এম এল আমরা চেষ্টা করব এই দাগ পর্যন্ত নেওয়ার সুন্দর করে আমরা এটা অ্যাডজাস্ট করে টেন এম এল নিয়ে নিলাম আর আজকে আমরা যে পদ্ধতিতে আয়রন ডিটারমাইন করব এইটাকে বলা হয় টাইটেশন মেথড আমরা টাইটেশন মেথডে আয়রনটা টেস্ট করব আমরা কনিক্যাল ফ্লাক্সে টেন এম এল আয়রন সলিউশন নিয়েছি কিন্তু আমরা যদি এটা আয়রন সলিউশন না নিয়ে 
যদি আমরা স্যাম্পল ওয়াটার টেস্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের একশো এমএল ওয়াটার নিলেই হয়ে যাবে বা ফিফটি এমএল ওয়াটার নিয়েও আমরা টেস্ট করতে পারবো যে পরিমাণ আমরা ওয়াটার নেব ক্যালকুলেশনের যে রেজাল্টটা হবে সেটা হচ্ছে ওই পরিমাণ ওয়াটারের আয়রনের পরিমাণ তা আমরা দেখেন এখন টেন এমএল নিয়েছি আমি এই টেন এমএল টেস্ট করে যে রেজাল্টটা পাবো সেটা হচ্ছে টেন এমএল ওয়াটারের মধ্যে কি পরিমাণ আয়রন আছে এখন আমরা এখানে কনিক্যাল ফ্লাক্সের টেন এমএল সলিউশন নিয়েছি এর সঙ্গে আমাদের ফিফটি এমএল ফাইভ পারসেন্ট সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যাড করতে হবে আসুন আমরা এবার ফিফটি এমএল সালফিউরিক অ্যাসিড নেই এটা হচ্ছে আমাদের মেজারিং সিলিন্ডার এটাতে ফিফটি এমএলের দাগ কাটা আছে আমরা যতটুকু সম্ভব ফিফটি এমএল মিলাইয়া সালফিউরিক অ্যাসিড নেই দেখেন আমাদের ফিফটি এমএল হয়ে গেছে আমি ফিফটি এমএল সালফিউরিক অ্যাসিড এর সঙ্গে যোগ করলাম এরপরে আমাদের এর সঙ্গে ফাইভ এম এল ফসফোরিক অ্যাসিড যোগ করতে হবে আমাদের এখান থেকে ফসফোরিক অ্যাসিড এই সলিউশনটাতে ফাইভ এম এল মিক্সড করতে হবে আমরা সুন্দর করে পিপেট দ্বারা ফাইভ এম এল ফসফোরিক অ্যাসিড সলিউশনটাতে মিক্সড করে নিলাম তাহলে দেখেন এটা আমাদের এখন টেস্ট করার জন্য রেডি এখানে আমরা কি কি যোগ করলাম প্রথমে নিয়েছি টেন এম এল আয়রন সলিউশন এর সঙ্গে অ্যাড করেছি ফিফটি এম এল ফাইভ পারসেন্ট সালফিউরিক অ্যাসিড এবং ফাইভ এম এল ফসফোরিক অ্যাসিড এখন আমরা এটাকে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দ্বারা টাইট্রেশন করব এটা হচ্ছে আমাদের পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের সলিউশন যার ঘনমাত্রা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু মোলার প্রথমে আমরা সাবধানে বুড়েরটা অল্প কিছু পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দ্বারা একটু পরিষ্কার করে নেই এটা পরিষ্কার হয়ে গেলে আমরা এটা দিয়ে সুন্দর করে এটা লক করে দেব এটা লক করে দেওয়ার পর আমরা সব সময় চেষ্টা করব বুড়েরটা ভরে নেওয়ার জন্য একবারে এটা হচ্ছে একটা ফিফটি এম এলের বুড়ের আমরা চেষ্টা করব ফিফটি এম এল একবারে জিরো থেকে শুরু করার জন্য তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশন খুব সহজ হবে তাহলে আমাদের ইনিশিয়াল রিডিংটা হবে জিরো আমরা এরপরে যেখানে গিয়ে আমাদের টাইট্রেশন কমপ্লিট হবে ওইটা হবে আমাদের ফাইনাল রিডিং আমরা এটা জিরো অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি আপনারা দেখুন কিভাবে জিরো অ্যাডজাস্ট করা হয় এখানে দাগ কাটা আছে আমি অতিরিক্তটা ফেলে দিয়ে সুন্দর করে জিরো অ্যাডজাস্ট করে নিলাম জিরো অ্যাডজাস্ট করে নেওয়ার পর আমরা এখন টাইট্রেশন করব। টাইট্রেশনের করার পূর্বে আমাদের ইনিশিয়াল রিডিংটা নোট দিয়ে রাখতে হবে এটার ইনিশিয়াল রিডিং হচ্ছে জিরো এখন আমরা টাইট্রেশন করে যেখানে ফাইনাল রিডিং হবে ফাইনাল থেকে ইনিশিয়ালটা মাইনাস করে দিলেই আমরা কি পরিমাণ পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট লাগলো সেটা পেয়ে যাব আমাদের যেহেতু ইনিশিয়াল রিডিং জিরো তাহলে আমাদের ফাইনাল রিডিং যেখানে আসবে এটাই হচ্ছে আমাদের পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের পরিমাণ কারণ ইনিশিয়াল ফাইনাল থেকে ইনিশিয়াল জিরো মাইনাস করলে আমাদের যেটা আসবে সেটা বুলেট রিডিং আর জিরো থেকে যেখানে এসে আমাদের এটা থেমে যাবে সেই রিডিং সমান হবে তাহলে আমরা দেখি টাইট্রেশন করার পূর্বে আরেকটি কাজ আমাদের করে নিতে হবে সেইটা হচ্ছে টাইট্রেশনে কোথায় গিয়ে আমাদের রিয়াকশনটা কমপ্লিট হবে সেটা আমরা বুঝবো কিভাবে। এটা বোঝার জন্য ইন্ডিকেটর ইউজ করা হয় এই এক্সপেরিমেন্টটা আমরা যে ইন্ডিকেটরটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে সোডিয়াম ডাইফেনালামাইন সালফোনেট ইন্ডিকেটর ইউজ করার নিয়ম পয়েন্ট ফাইভ এম এল অথবা চার থেকে পাঁচ ড্রোপ আমাদের সলিউশন তৈরি করা নেই কারণে আমরা একটু ক্রিস্টাল ইউজ করে নিচ্ছি সামান্য পরিমাণে ক্রিস্টাল ইউজ করলে হয়ে যাবে আমি সামান্য একটু ক্রিস্টালের ভিতরে দিয়ে দিলাম এখন দেওয়ার পরে আমরা টাইট্রেশন করব প্রথমেই মনে রাখতে হবে আমাদের ইনিশিয়াল রিডিং কিন্তু জিরো এখন এটা টাইট্রেশন করলে আমরা ড্রোপ টু ড্রোপ দেব খুব সাবধানে এক ড্রোপে আমাদের কালারটা চেঞ্জ হবে কালারটা হবে ভায়োলেট কালার প্রথমে এটা ড্রোপ টু ড্রোপ যখন ফেলব আমাদের এটা বেগুনি কালার হবে বেগুনি কালার থেকে এক ড্রোপেই এটা ভায়োলেট কালার বা জাম কালার হয়ে যাবে যেটাকে আমরা জাম কালার বা বেগুনি কালারও বলতে পারি তাহলে দেখি আমরা এখন টাইট্রেশনে যাই প্রথমে আমরা এটা সুন্দর করে দেখে নেব লুজ করে নেব এবার আবার শেপ করব ড্রোপ টু ড্রোপ ফেলবো আর এবং ওই শেপ করব দেখেন আমাদের কিছু কিছু ভায়োলেট কালার দেখা যাচ্ছে অটোমেটিক কিন্তু শেপ করলে সেটা চলে যাচ্ছে দেখা যাবে একটা সময় এক ড্রোপই ভায়োলেট কালার চলে আসবে 
তখন আমরা এটা যতই নারী এটা আর চলে যাবে না আমি প্রথমে বলেছিলাম প্রথমে এটা গ্রিন কালার হবে সবুজ কালার এটা ধীরে ধীরে সবুজ কালার হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা যে পরিমাণ এটাতে ডিজলভ হবে আমরা ঠিক সেই পরিমাণই ফেলব আমরা কখনোই অতিরিক্ত ফেলব না তাহলে কোথায় গিয়ে টাইটেশন কমপ্লিট হলো আমরা বুঝতে পারব না দেখেন আমি এক ড্রপ করে ফেল দিছি আর যখন মিক্সড হয়ে যাচ্ছে তখন আবার আরেক ড্রপ ফেল দিছি আপনাদের খুব কেয়ারফুলি টাইটেশন করতে হবে দেখেন আমাদের প্রায় কাছাকাছি চলে আসছে যে কোনো সময় হয়ে যাবে আশা রাখি দেখেন অটোমেটিক এটা ভায়োলেট কালার হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা বেগুনি কালার হয়ে গেছে নিচ থেকে যদি আপনারা দেখেন অনেক সুন্দর বেগুনি কালার দেখা যাচ্ছে তাহলে আমাদের টাইটেশনটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমরা দেখব বুলেটের ফাইনাল রিডিং কত আমাদের বুলেটের ফাইনাল রিডিং দেখা যাচ্ছে নাইন পয়েন্ট ফাইভ নাইন পয়েন্ট ফাইভ এই নাইন পয়েন্ট ফাইভটাই হচ্ছে আমাদের পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের ভলিউম এখন আমরা যদি এই এক্সপেরিমেন্টের বিক্রিয়াটা দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আরও ভালো আসুন আমাদের টাইটেশন কমপ্লিট আমরা যদি একুরেট টাইটেশন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের রিডিং একাধিক নিতে হয় দুই বা তিনবার যদি রিডিং নেই আমরা তাহলে এভারেজ করে আরও ভালো টাইটেশনের রেজাল্ট পাওয়া যায় সময় স্বল্পতার জন্য আমরা একবারই নিলাম একবার নিলেও যে রিডিং আসবে একাধিকবার নিলেও কাছাকাছি আসবে কিন্তু এভারেজ করলে গরমানটা একুরেট হয় আমরা এই এক্সপেরিমেন্টে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের ভলিউম পালাম নাইন পয়েন্ট ফাইভ পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের মোলারিটি ছিল আমাদের জিরো পয়েন্ট জিরো টু মোলার তাহলে আসুন এবার রিয়াকশনে যাওয়া যাক আমাদের রিয়াকশন আমরা কি কি ইউজ করেছি এখানে আয়রন এফি প্লাস টু তার সঙ্গে ইউজ করেছি ডাইক্রোমেট সি আর টু ও সেভেন টু মাইনাস আর এর সঙ্গে যোগ করেছি এসিড এসিড থেকে কিছু আয়ন যোগ করেছি এইচ প্লাস তাহলে রিয়াকশন করে আমাদের কি উৎপন্ন হবে ক্রোমেট সি আর থ্রি প্লাস পানি এইচ টু ও প্লাস আয়রন এফি থ্রি প্লাস আমরা যদি রিয়াকশনটা ব্যালেন্স করি তাহলে দেখতে পারবো সিক্স মোল আয়রনের সঙ্গে ওয়ান মোল পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট বিক্রিয়া করে তাহলে আমরা ব্যালেন্স রিয়াকশন থেকে কি লিখতে পারি সিক্স মোল আয়রন ইকুয়েল ওয়ান মোল পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট আমরা যেহেতু আয়রনের পরিমাণ বের করব এই কারণে আমরা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটটাকে বাম পাশে নিয়ে আসি এবং আয়রনটাকে ডান পাশে নিয়ে যাই তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান মোল পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ইকুয়াল টু সিক্স মোল আয়রন আমরা এই এক্সপেরিমেন্টে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের মোল জানি না আমরা জানি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের ভলিউম এবং মোলারিটি তাহলে আমরা এই মোলটাকে ভলিউম এবং মোলারিটিতে নিয়ে যাই যে কোনো জিনিসের ওয়ান মোল মানি হচ্ছে ওয়ান মোলার থাউজেন্ড এম এল সলিউশন তাহলে আমরা ওয়ান মোলকে ওয়ান মোলার থাউজেন্ড এম এল লিখতে পারি তাহলে ওয়ান মোলার থাউজেন্ড এম এল পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ইকুয়াল টু যেহেতু আমরা আয়রনের ভর বের করব বা ওজন বের করব তাহলে আয়রনটাকে আমরা পারমাণবিক ভরে প্রকাশ করি আমি আগেই বলেছি আয়রনের পারমাণবিক ভর পঁচপান্ন দশমিক আট পাঁচ তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি ওয়ান মোলার থাউজেন্ড এম এল পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ইকুয়াল সিক্স ইন্টু গ্রাম এখন আমরা যদি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের ভলিউম এবং মোলারিটি বসায় দিই তাহলে আমরা টেন এম এল সলিউশনে কী পরিমাণ আয়রন ছিল সেটার মান পেয়ে যাব তাহলে আমাদের মোলারিটি কত জিরো পয়েন্ট জিরো টু আর কত এম এল লাগছে আমাদের নাইন পয়েন্ট ফাইভ এম এল পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ইকুয়াল সবগুলো যাবে উপরে নিচে হবে এক হাজার আমরা যদি এটা ওইকিক নিয়মে করি তাহলে সব কিছু যাবে উপরে সিক্স ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট ফাইভ ভাগ হলো এক হাজার আমরা এটা ক্যালকুলেশন করলে যেটা পাব সেটাই হচ্ছে ধরেন আমরা পেয়ে গেলাম এক্স গ্রাম এই এক্স গ্রাম আয়রন আছে কার ভিতরে টেন এম এলের ভিতরে তাহলে আমরা এইভাবে যদি পঞ্চাশ এম এল টেস্ট করি 
তাহলে পঞ্চাশ এমএল আয়রন পরিমাণ পাবো যদি একশো এমএল টেস্ট করি একশো এমএলের আয়রন পাবো আমরা যত এমএল টেস্ট করব সেই এমএলের আয়রনের পরিমাণ পাবো তাহলে আপনারা ক্যালকুলেশন করে দেখেন আসলে দশ এমএল সলিউশনে আমাদের কি পরিমাণ আয়রন ছিল তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে একটা ওয়াটার বা একটা সলিউশনের আয়রনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় আপনারা ভালো থাকবেন যদি এক্সপেরিমেন্ট সম্বন্ধে কোনো মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন আসসালামু আলাইকুম